padezcan enfermedades respiratorias. Familia, es un placer de verdad eh, tener comunicación con personas que se están quedando en su casa y así podemos también escuchar cómo están viviendo esta situación, qué piensa alguien como Odín Dupeirón de estar encerrado, de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Me encantaría tener una conversación contigo, Odín. Ya sabes que siempre nos llenas el foro con nuestras conversaciones, a veces debatimos y queremos saludarte. En primer lugar, saber cómo estás tú, cómo están los tuyos. A veces, a veces debatimos. Sí, estoy muy bien, Luzma, estoy bien, estoy afortunadamente pues en mi casa, encerrado, lo más encerrado que se puede, y sabes que de repente uno tiene que salir a hacer ciertas cositas, pero siempre con la distancia, siempre alejado, lavándose las manos, pues tomando todas las precauciones que tienen que tomar, volviéndome un poco loco en el encierro, por supuesto, como creo que todos, ¿Sí? y tenemos que buscar pues herramientas eh, y formas de, tanto de comunicarnos como de aguantarnos con los demás y con nosotros mismos, porque el asunto es que a veces los fantasmas son internos, que son los que son difíciles de controlar. Justo, justo, Din, yo pienso que el encierro más difícil puede ser con uno mismo. Hay personas que están con el marido o con la esposa todos los días y piensan que eso es lo complicado. En tu eh, situación, estás viviendo este encierro con tu mente, pero con una mente trabajada. Nunca has dejado de ir a terapia. Me imagino que ahorita sigues yendo. Pero, ¿qué pasa con las personas que ahora sí que por una obligación social se tienen que quedar y por seguridad de uno mismo en casa? Y tienes todos estos fantasmas internos. En primer lugar, ¿cómo lidiar con esa violencia que nos hacemos todos los días? Pues mira, yo creo que no. Hay que tranquilizarse muchísimo, no es para siempre, no es para siempre. Es como cuando, cuando recién tienes hijos, sí. que no duermes porque lloran toda la noche y que te desesperas muchísimo porque piensas, así va a ser toda la vida, va a ser para siempre. No va a ser para siempre, esto va a acabar, eventualmente se va a acabar. Hay que tener paciencia, puede durar mucho, puede durar un poco más de lo que esperábamos o no, pero se va a acabar, vamos a poder salir. Eso es lo primero que tenemos que entender para tranquilizarnos. Y después... Tratar de pensar antes de hablar. También buscar en Internet hay muchísimas herramientas. Ya hay asociaciones que están haciendo programas de salud mental, la asociación de psiquiatría. Eh, buscar soluciones antes de darte por vencido y, y lanzarte a la guerra y a contestar a la primera y a, y, a, y, a, y a decir nada más lo que piensas sin siquiera pensarlo un poco. Exacto, y justo la intención de esta mañana es piensa antes de actuar. Desgraciadamente los índices en, en porcentaje de violencia intrafamiliar han subido, eh, nos claro. los han hecho saber y, y obviamente pues todos estamos viviendo un, un miedo interno, todos estamos viviendo cierta tensión y cuando estás en una comunidad, en un espacio encerrado, pues obviamente están los chamacos que quizá ya se aburrieron, eh, la mamá que ya se hartó porque nadie levanta un calzón, el papá que no se puede concentrar porque tiene que trabajar desde casa. Y entonces toda esta convivencia, en vez de ser una convivencia sana, es una convivencia muy, pues de mucha presión y también la parte económica, ¿no? Hay algunos en, gente que está en este riesgo de perder su trabajo. ¿Cómo vivir toda esta angustia, Odín? ¿Cómo poder tranquilizar esta mente que no para? Porque muchas veces nos adelantamos en el tiempo, no necesariamente Exacto. con algo que está sucediendo, porque mucha gente está bien, estamos sanos hasta el día de hoy, solamente estamos resguardados en nuestra casa, pero nuestros miedos nos activan y nos hacen sentirnos muy violentos. Lo que, yo, lo que yo le digo a la gente que yo hago muchísimo y que finalmente se lo recomiendo a mis amigos, ayer hablaba con una amiga que estaba despierta a las 3 de la mañana, angustiada de que qué tal que me enfermo, qué tal que me dé, qué tal, qué tal. Yo le decía, qué tal que no pasa nada. No te adelantes, no, 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 no te adelantes a los hechos. La mente se va para pa el futuro y entonces entra angustia. Regrésate al presente. Ahorita estás bien, ahorita estás aquí, ahorita estás sana, ahorita no está pasando lo que está pasando, ahorita sí. no estamos personalmente, por ejemplo, yo estoy angustiado de qué va a pasar si no trabajo en tres meses. Sí. Me pegaban las redes sociales sobre eso. Cuando decía quédate en la casa, que la gente me decía, tú porque eres rico y no tienes que trabajar. Y le decía, yo vivo bien, pero vivo al día. Si yo dejo de trabajar cuatro meses, no puedo mantener mi empresa, ni mi renta, ni los, los pagos de mi coche, ni todo lo que voy pagando. ¿Tú qué sabes cuáles son mis gastos? Juzgamos de repente muy fácilmente a los más estando en nuestras casas encerrados con nuestra mente girando. Pero ya atravesar ese puente en, en dos o tres meses o cuatro meses o lo que dure, ahorita no me sirve de nada. Ahorita me puedo poner útil, me puedo ocupar en qué puedo hacer para tratar de ganar dinero, pero no me voy a poner a latillarme qué voy a hacer mañana en un mes cuando llegue, si me enfermo, si me muero, si mi hijo, si mi mamá. 
no te latigues con ideas que no están pasando, ubícate muy en el presente, estamos aquí, está ahorita y es un problema que eventualmente va a pasar porque lo hemos visto en otros países cómo está pasando, claro. entonces tranquilízate, no futures, no te cuentes historias porque la mente se va a, 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 a lejísimos, ubícate en el presente cada vez que te angusties y repítete, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Exacto, yo creo que esas son las herramientas que divulgamos constantemente aquí en Sale el Sol, que obviamente tú también hablas mucho sobre las emociones, sobre sí. eh, cómo hacerle cuando las cosas están sucediendo sin basarnos en, la, en el mágico pensamiento. Hoy es un momento real donde tenemos que activar y si no hemos aprendido esas herramientas, es momento de buscar recursos. Toda la gente, gracias a Dios, o muchos, están donando sus dones. Y, sí. y creo que hay mucha información positiva si ponemos una pausa también en toda la información eh, que nos está angustiando, ¿no? Todas estas cifras, todas estas muertes, todas estas enfermedades. Si nos alejamos un poquito de ahí, ponemos una pausa. Y ahora sí que recalculando, como tu última plática, sí. que la verdad fue un éxito, creo que es el mejor momento en este instante para recalcular. Y todos estamos bajo ese paraguas finalmente. Sí, yo creo que sí, y tenemos que recalcular con, los que, con lo que tenemos. Lo que yo digo mucho en recalculando es eso, enfrenta la realidad, lo que es, la que hay. Ya, ya sabes que tienes que ser, ya sabes que tienes que lavarte las manos, ya sabes que tienes que eh, eh, guardar la sana distancia, ya sabes todas las cosas que tienes que hacer. Deja de ver tanta información, sí. porque de repente entre, entre las conspiraciones y la gente que pasa sus angustias y la gente que miente, porque hay gente que miente y dice cosas que son absurdas, la mente empieza a tener demasiada información, uno se intoxica Correcto. de información, estás intoxicado de información, haz tu sin distancia también, ya sabes lo que tienes que hacer, cuida la información que consumes sí. para que no te vuelvas loco loco, o sea, para un momento, ya sabes lo más importante que tienes que saber, lo demás, la crisis, lo que viene, lo que va a pasar después, lo enfrentaremos después, ahorita tu salud, cuídate y lávate las manos y haz lo que tienes que hacer. Oye, Odín, bueno, ya para finalizar, obviamente nos da curiosidad saber cómo toda la demás gente fuera de nuestra propia casa vive esta realidad. Eh, pues tú eres una persona que al hablar todos nos callamos y te aplaudimos cuando finalizas. ¿Cómo es tu cotidianidad ahorita? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Y cómo le haces para seguir manteniendo tu mente clara, tus hábitos correctos y seguir con esta creatividad? Porque... Creo que es un momento para un escritor de, de quizá mucha creatividad y necesitamos a veces esta pausa que en este momento la vida nos está forzando a tener. Hago ejercicio, trato de hacer ejercicio, trato de distraerme y crear, ¿sabes?, endorfinas para poder sentirme lo mejor posible. Hago ejercicio hago en la, todas las mañanas o en las tardes hago algo de ejercicio. Eh, veo cosas que me hagan sentir bien. Ahorita me recomiendan películas de repente de estas catárticas y lloras, no quiero de llorar. Quiero divertirme, quiero distraerme. Como te dije, ya sé las noticias que tengo que ver, ya sé los medios que tengo que ver y lo demás trato de distraerme. Y me siento cada determinado tiempo escribir, hacer algún proyecto. Estoy planeando algunos proyectos de cosas que pueda vender en línea, que pueda transmitir con los demás, que uno me ayude en la economía, ayuden a la gente en su encierro sí. y lleven lo que siempre trato de decir. No, no quiero llamarle mensaje, pero sí herramientas para que la gente pueda hacer algo sí. con, con lo que tiene ahorita a la mano. Eso es lo que me mantiene. Tengo de repente que ir a mi oficina porque tengo una oficina donde hay 30 familias que dependen de mis obras de teatro. Si yo suscribo las obras de teatro, no tengo ningún otro ingreso económico y he suspendido desde hace 15 días. Entonces voy yendo a la oficina porque entonces ya dedicó el gobierno que hay que mandar a todo el mundo a su casa, tiene que firmarse unas cartas. Voy arreglando lo que pude y manejándome con lo que hay. Trato de no angustiarme en el futuro que me va a esperar porque además empezarán las obras de teatro, pero yo no sé si la que y que ir luego, luego a llenar las, los teatros, ¿no? ¿Cuándo pasará la angustia? Yo qué sé, pero no pienso en eso, pienso en qué puedo hacer ahorita y tratar de distraerme, hacer ejercicio, ver cosas positivas que me hagan reír y que me hagan sentir bien. Oye, Odín, bueno, ha sido como siempre un placer escucharte, saberte bien. Eh, hablando de recalcular, pues podríamos empezar a pensar... Eh, los vecinos de arriba, aquella obra de teatro que hicimos, ¿de qué manera la podemos hacer a nivel digital? Esa es una buena sí, manera padrísimo, de recalcular. hacer una lectura en línea. Algo, algo tendremos que hacer, Odín, pero en serio, eh, creo que el mensaje es, familia, hay que donar nuestros dones, es momento. Es momento de parar nuestra angustia, es momento de llenar eh, nuestro corazón de cosas positivas, nuestra mente, nuestros hábitos y a vivir, Odín, a vivir. Y entender una cosa, Luzma, por último, quisiera decirle a la gente lo que a mí me pasa. 
hay un momento en que tienes que entender qué va a pasar, lo que tiene que pasar. Solo tienes ciertas cosas bajo tu control. No controlas el mundo, no controlas la economía, no controlas la enfermedad. Puedes controlar ciertas cosas nada más. Abócate a controlar eso y va a pasar lo que tenga que pasar. Punto. Y lo enfrentaremos como hemos enfrentado crisis, terremotos y todas las cosas que nos han pasado en México. Saldremos eventualmente adelante. Ocúpate de lo que te puedes ocupar y lo demás, suéltalo. Así es. Así es, Odín. Gracias. Te quiero con todo mi corazón.